வணக்கம் பள்ளி இந்த வீடியோவில் எப்படி நம்மளோட டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற கீபோர்ட்லேயே வந்து தமிழ் டைப்பிங்கை வந்து என்னேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டைப்பிங்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இப்போ ஃபோனில் வந்து நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸை வந்து கில் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து என்னேபிள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனை வந்து லாக் பண்ணி ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஆப் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து என்ன ஆகும்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்படி க்ளோஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தமிழ் டைப்பிங் போகும்போது அந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் என்னேபிள் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் அந்த அப்ளிகேஷனை போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி அதை என்னேபிள் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து தமிழ் டைப்பிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லாமல் எப்படி வந்து உங்களோட டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற கீபோர்ட்லேயே வந்து நீங்கள் எப்படி என்னேபிள் பண்ணலாம் அப்படி தான் சொல்லி தரப்போகிறேன் ஸோ அதுக்கு மாதிரி நம்மளோட சேனலில் வந்து இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ரெட் கார்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ப்ளஸ் அந்த பெல் சிம்பிளையும் ஒருத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் என்னேபிள் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒவ்வொரு புதிய வீடியோவும் உடனே கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ தமிழ் டைப்பிங் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நீங்கள் நம்ம தமிழ்ல டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புறதாகட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஆகட்டும் அப்படி தமிழ் டைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாேருமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஜிபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி ஜிபோர்ட் சர்ச் பண்ணி வர பேஜில் வந்து ஜிபோர்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த அப்டேட் வந்து பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அப்டேட் பண்ணிங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறதே இல்லை அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம் இது கம்பல்சரி வந்து நீங்கள் அப்டேட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் அப்டேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட செட்டிங்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ என்னோட செட்டிங்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த செட்டிங்ஸில் வந்து சில மொபைலுக்கு வந்து வெவ்வேறு மாதிரியான செட்டிங்ஸ் இருக்கும் நான் என்னோட ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபைவ் அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் நைன் வேர்ஷன் சில வந்து ஆண்ட்ராய்ட் எயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டாப்பில் போய்ட்டு லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் வந்து லாங்குவேஜஸ் அண்ட் இன்புட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இதில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் காமிக்கும் இதில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வழக்கமாக உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படின்றத வந்து தவிர்த்து இன்னொரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதாவது தமிழ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கீழே ஆட் லாங்குவேஜ் அப்படி இருக்குல்ல இந்த ஆட் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் போதும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து தமிழ் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா தமிழ் இந்தியா அப்படின்னு இருக்கும் இந்த தமிழ் இந்தியா வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணோடனே உங்களோட அந்த லாங்குவேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்து தமிழ் வந்து ஆட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் ஆகட்டும் தெலுங்கு ஆகட்டும் ஹிந்தி ஆகட்டும் எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி முடிச்சதோடனே ஜஸ்ட் பேக் வந்துருங்க பேக் வந்துட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெர்ச்சுவல் கீபோர்டு அப்படின்னு இருக்கும் வெர்ச்சுவல் கீபோர்டில் வந்து உங்களோட ஜிபோர்ட் மல்டி லிங்குவல் டைப்பிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஐ மீன் அந்த கீபோர்டு இருக்கும் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் கீபோர்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது கீபோர்டு அதாவது ஜிபோர்டை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது கீபோர்டு வந்து என்னேபிள் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப் பவர் மிரர் கீபோர்டு அப்படின்னு ஒரு இருக்குது இதை வந்து நான் டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கிங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு வழக்கமாக நீங்கள் வந்து
மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு உங்களோட கீபோர்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் வந்து ஆட் கீபோர்டு கொடுத்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ இப்போ கனடா வேணும் மலையாளம் வேணும் இல்லை எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த கீபோர்டு வந்து இங்கே ஆட் ஆகிடும் அதே மாதிரி பேக் வந்துட்டு மறுபடியும் நான் வந்து இங்கே அழுத்தி பிடிக்கும்போது அந்த மலையாளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான லாங்குவேஜை வந்து கீபோர்டில் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டைப்பும் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஸோ கண்டிப்பாக தமிழில் டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே இந்த செட்டிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ட்ரிக் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் டெக்னாலஜி சம்மந்தமான வீடியோக்களுக்கு டெக்ரூ தமிழ் யூடியூப் சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் மிக்க நன்றி